Blessings to you all. I am Ruben Abante, and I am the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. May I invite you to uh, come with us and be at the services of the Lighthouse Bible Baptist Church. And so I turn you over now to the sanctuary and uh, worship with us, hear the Word of God with us. So found liberty at Calvary. Napangandang awit yan. Hindi na luluma, hindi na hindi na lalaos. Let's all stand. Awitin din po natin itong magandang magandang awit. Saved by the blood of the crucified one. Naalala niyo ba yung awit na yan? Oh, we love this song. Ito ay isa sa mga awit na hindi po kailanman ay ma ma mawawala ng bisa no ang mensahe sapagkat ang ating kaligtasan ay dahil lamang sa pagkabayubay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 
kanyang pagbuhos ng kanyang dugo, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli, kaya tayo ay ligtas. We're saved by the blood of the crucified one. And if you're saved today, you have that reason to sing, and sing even loud as you can. Amen? Sing it now. Sing the song with us now. Everyone! Saved by the blood of the crucified one, now ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. is all gone. Come on. Saved, saved. I'm saved by the blood of the crucified one. We're not just saying we're forgiven of sins. We're not just saying we have eternal life. We're not just saying we don't have condemnation anymore. We not, we're not just saying Christ is in us. We're saying, hey, we are saved. Amen? Kaya yun po ang napagat ng katotohanan. And we only have the salvation because the Lord Jesus Christ gave himself for us. Amen. Saved by the blood of the crucified one. Sing the second verse. Saved by the blood of the crucified one. Angel rejoice because it is done. A child of the Father, join her with a son. Saved by the blood of the crucified. Declare it now. Glory I'm saved. My sins are all pardoned. My guilt is all gone. Everybody now says, Praise the Lord, Hallelujah, and they raise their voices high. So, balit, alam niyo po mga kapatid, ang pinakamatayog sa lahat ng papuri sa Panginoon ay papuri dahil sa ating kaligtasan. Wala nang ibang makaliligtas sa atin, kundi si Kristo lamang. At yan ang pinakatugatog ng kanyang biyaya sa atin. Ang sinasabi ng marami eh, kung ang Diyos ay pag-ibig, ay bakit ako maraming kabigatan sa buhay? O pero teka muna, ang pinakatugatog ng papakita ng pag-ibig ng Diyos ay naroon sa Kalbaryo. He proved His love on Calvary. Amen? And He gave to us salvation full and free. And we're saved. Ang sabi naman na nakasulatan, to the uttermost. Declare it now everyone. Saved by the blood of the crucified one, the Father he spake and his will it was done. Great price of my pardon, his own precious Son. Saved by the blood of the Son, all the hell to the Spirit, the great in all, saved by the blood of the crucified. Saved by the blood of 
And for that, ay dadako tayo sa ating mensahe. I'd like now to invite you please sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 24, at babasahin natin mula 44 hanggang 49. And this is what the Bible says. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures and said unto them, Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance... And remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Manalangin po tayo. Dakilang Dios. Ang buong mundo, Panginoon, ay nagseselebra ng muling pagkabuhay ng Panginoong sa Kristo. At sa amin, Panginoon, bilang Lighthouse Bible Baptist Church, make this truth, dear God, something that would refresh us. And not just, Lord, in the aspect that the Lord Jesus Christ rose from the grave, but let us appreciate, Lord, today, lahat, Panginoon, ang kanyang ginampanan para sa amin. Ang kanyang pasakit, ang dugong bumuo sa krus ng kalbaryo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang muling pagkabuhay. Dakilang Diyos, ang lahat pong ito ay sana'y magkaroon po, Panginoon, ng lugar sa aming puso at maunawaan namin ang kahalagahan ng lahat. At ang sa aming buhay, Panginoon, ay gisingin niyo kami upang kami na iyong mga niligtas at naligtas dahil kay Kristo ay mabuhay at maglingkod sa iyo ayon sa iyong salita at kalooban. In all things, Heavenly Father, be glorified, be honored. For this we pray in Jesus' most precious name. Amen. Thank you. Please be seated. The whole world today celebrates a big day. The big day when the Lord Jesus Christ rose again from the grave. And they call this day Easter. Subalit sa kalagitnaan po ng maraming nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ilang kaya talaga ang makapagsasabi na ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay totoong nasa kanila at naisa sa buhay. Ano po ang kinalaman ng muling pagkabuhay ni Kristo sa atin? Anong praktikal na bagay ang nagriresulta sa ating buhay ng lahat ng kanyang ginawa para sa atin? Dito po sa Lighthouse ay hindi lang po tayo nagseselebra ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit nagseselebra tayo ng lahat ng ginampanan ng Panginoon para sa atin. Ito'y bagay na kahit sa mga disipulo po nung araw, kahit sila'y kasama ng Panginoon, ay hindi nila lubos na naunawaan. Kung kaya dito sa ating talatang binasa, mga kapatid, ay nasasabi po rito sa verse 45 lalo na, Then opened he their understanding that they might understand the scriptures. Ang hamon po sa ating lahat sa araw na ito ay hindi lamang po natin tingnan ang mga tradisyon. Tingnan ang mga kaugalian na ginagawa ng mga tao na marami ng panahon ng lumipas ay gayon ang ginagawa. Sapagkat hindi lamang po tradisyon ang ating sinusunod. Hindi mga customs. Sa pagkadami-dami ng ginagawa ng mga tao, it is quite ironic 
na kahit ano pa ang gawin sa pagsiselebra at paggunita ng pasakit at pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon, alam niyo po, eh, nakakalungkot minsan na tayo pa mga Pilipino ang ilalagay sa international news at doon ay ibibigay ang kung ano-anong mga balita tungkol sa nagpapako sa krus, tungkol sa nagpasakit sa pamamagitan ng flagellation, tungkol sa kung ano-anong mga kaugalian at mga tradisyon. Mga kapatid, let me say this and say this clearly. Hindi po sa pamamagitan ng tradisyon na liligtas ang tao. Ngunit sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, ating nakikita at ating nalalaan kung ano ang totoong ginawa ng Panginoon para sa atin. The great question needs to be asked. Kung iyong pinaniniwalaan na si Kristo nga ay namatay, dumaan sa napakalaking pasakit, namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbuhos ng kanyang dugo, namatay at inilibing, at matapos ang tatlong araw at tatlong gabi siya ay nabuhay na magbuli. Matagumpay! No? Matagumpay sa likod ng lahat ng sakit at kamatayan at libingan. Ang tanong ay ito. Eh ano ngayon? Ano ba ang resulta nito sa atin? Ito ba ay nagdulot sa atin ng kaligtasan? Kaya po, inawit natin yung save by the blood of the crucified one. Hindi na matay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo at inilibing at tabuhay na mag-uli upang tayo ay magkaroon ng relihiyon. Nakikinig po ba tayo? Hindi niya ginawa ang lahat ng iyan upang tayo ay magkaroon ng tradisyon. Upang tayo ay magkaroon ng kaugalian. Okay? Upang tayo ay magkaroon ng palabas. No. Sapagkat every time na ginagaya po natin, ang ginawa ng Panginoon para sa atin ay lumalabas na winawalang bahala natin ang lahat ng kanyang ginawa. Sa pag ginawa niya lahat yan at tinapos niya para sa atin. Hindi natin kinakailangan ulitin ang kanyang pasakit. Hindi natin kinakailangan ulitin ang kanyang pagpapako sa krus. No. Sapagkat minsan lang pong ginawa ang lahat ng bagay na yan para sa atin. Upang ang sinamang sa kanyay sumampalataya kung siya'y namatay na minsan at nabuhay na mag-uling minsan, ay gayon din naman ang ating pagsampalatayang minsan upang ang lahat ng sa kanyay sumampalataya ay mawalan ng kapahamakan, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas. Alam niyo po, eh, nagbiyahe ako, pumuntang Batangas, kasama ang mga ilan, matagal kami sa traffic. Ay, mahigit isang oras. Eh, bakit daw ika? Sapagkat po, sa kalagit na ano mga nakatigal sa sakyan, naroon ng kung ano-ano ang kinakailangan. Sabi ko sa sarili ko, Basahin na lang lahat ng Biblia. Makinig na lang ng sinasabi ng salita ng Diyos. At ito'y tanggapin. At si Kristo'y tanggapin. Huwag natin siyang i-reject. Because every time na pinapalitan po natin ang ginawa ng Panginoong Iso Kristo at masyado nating iginugunita sa pamamagitan ng drama, lalo natin winawalang bahala ang kanyang ginawa. Sa so, umagang ito ay nais kong magbigay ng isang mensahe na ang pamagat ay what Christ's suffering, shed blood, death, burial, and resurrection mean to us. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa atin at particular sa atin na nasa lighthouse? Sa atin bilang gawain ng Panginoon. Sa atin bilang eklesiya. At kung kayo'y nanonood siguro sa labas ng gawain ng lighthouse and you are a believer, 
And you are, you are yourself a pastor that represents a church. Ito kinakailangan mga kapatid ay tanungin din natin. Tayo mga mana ng palataya at tayo bilang eklesia, tayo bilang New Testament churches, ano ba ang ibig sabihin sa atin ng lahat ng mga bagay na ito? Kinakailangan na ang sabi sa banal na kusulatan, then open he their understanding that they might understand the scriptures. Mga kapatid, tanging salita lamang ng Diyos ang makapagbibigay liwanag po sa ating lahat. Kung kaya ang lahat ay isinasangguni natin sa salita ng Diyos. Doon sa 1 Corinthians chapter 15, binasa po natin kanina, and verses 3 hanggang verse 4, ang sinasabi ni Apostol Pablo ito, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Ang emphasis po dito ito, according to the Scriptures. Ano po ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa lahat ang kanyang ginampanan at ano ito para sa atin? Hindi po tradisyon na magtuturo niyan sa atin. Okay? Hindi relihiyon na magtuturo sa atin yan, kundi ang salita ng Diyos lamang. The day the Lord Jesus Christ rose again, ay lumakad siya. At meron siyang nakahalubilong dalawang tao patungo doon sa Emmaus. At doon sa Luke 24 and verses 25 to 27, ay nakibahagi siya sa usapan ng dalawa. At sabi ng Panginoon sa kanila, ay ano bang pinag-uusapan ninyo? Ang sagot ng isa ay, eh, ikaw ba eh, ngayon lang naparito sa Jerusalem at hindi mo alam mga bagay na nangyayari. At sinabi nila ang tungkol sa Panginoon, tungkol kay Kristo, which they referred to as a great prophet. And then the Lord tells them in verse 25 of Luke 24, He says, Then He said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Minsan pa ay sinasabi ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng kasulatan. At ang sabi niya ay, Ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Kung kaya nga po mga kapatid, nagiging mas matibay na kinakailangan tayo bilang mga tunay na mana ng palataya ay maunawaan natin ang lahat ng selebrasyon. Ano man ang ginaganap nating Thanksgiving o celebration today na ang lahat ay makita natin in the light of the scriptures. Nariyan ba kayo? Would you say amen? So tingnan po natin, apat na bahagi ang nais nating maunawaan. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng pasakit ng Panginoon para sa akin? Sa atin. Why did he have to suffer? But niya kinakailangang dumaan sa lahat ng pasakit. Hindi ba maaari na ipagsantabi na lang ito? But why did the Lord Jesus had to pray to the Father? He says, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Why did he have to go through such agony? Bakit po kinakailangan na ang kanyang dugo ay bumuhos? Bakit? His suffering, his shed blood, and then his death. Kung titignan natin ang kanyang kumatayan, ano ba ang nangyari nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo? At ano ang ibig sabihin sa atin ng kamatayang ito? At matapos siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, ba't kinakailangan siyang ilibing at ilibing sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi? Andiyan ba kayo? Bakit tatlong araw? Ano ba ikaang significance ito para sa atin? 
And then he rises again. Okay? Siya ay muling nabuhay. And the whole world celebrates his resurrection. Ngunit ano po ba talaga ang nasa saksihan natin sa kanyang muling pagkabuhay? At ano ang kinalaman ng kanyang muling pagkabuhay sa atin bilang mana ng palataya? May kinalaman ba ito sa atin bilang church? Naisip niyo na po ba yan? Hindi lang po tayo nagseselebra at nagugunita ng kanyang muling pagkabuhay. Nagseselebra tayo ng lahat ng kanyang ginampanan para sa atin sapagkat ang lahat ay mahalaga para sa atin. Okay, saan tayo magsisimula? Unang tingnan natin mga kapatid ang lahat ng kanyang pasakit. Okay? At hayaan nyo na ang banal na kasulatan ng tumagon. Why did he have to suffer? Bakit? In Isaiah chapter 53, medyo mahaba-haba po ang ating babasahin. Isaiah chapter 53 and verses 2 to 12. Ang sinasabi ito. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Ito po mga talatang ito ay nagdi-describe ng kalalagyan ng ating Panginoon when he was at the cross. At ang sinasabi, there is no beauty that we should desire of him. At totoong nangyari, ang kanyang katawan ay nagtaglay ng lahat ng sugat para sa atin. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Alam niyo po yung word na despised, hindi po yan equivalent sa bashed. Okay? Sa maraming tao po ngayon, masakit sa kanila ang mabas sa Facebook, sa social media. Abay bali, wala po yan sa nangyari sa Panginoon. Akala ng marami, marami na tayong hirap na ito na inahinaharap. And look at this. Verse 4, Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Dito po'y ginugunita ang lahat ng pasakit na kanyang dinanas. At ang lahat ng pasakit na ito, mga kapatid, ay sinasabi na kanyang pinagdaanan hindi dahil siya'y nagkasala, kundi inako niya ang lahat ng dapat sanay pasakit para sa atin. Nakikinig po ba tayo? Okay. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And look at this. And the Lord hath laid on him, ipinutong sa kanya ng Panginoon, the iniquity of us all. Kaya po nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kabigatan na dala ng ating kasalanan ay kanyang kinarga. Is this possible? Yes, this is possible. Because that's what the Bible says. He was oppressed for seven. He was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. Look at verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed. He shall prolong his days and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Ang lahat pong ito 
ay kanyang ginampanan para sa akin. Nobody can imagine the pain and the suffering that the Lord went through all for us. Gaano katinding sakit? Gaano katinding pain? Gaano katindi ang long suffering ng ating Panginoon para sa atin? But yet He suffered all for us. Must He suffer? Yes. Upang makita natin mahayag sa atin mga kapatid ang tindi ng resulta at binibigay ng kasalanan sa bawat tao. 1 Peter 3.18 For Christ also hath once Ilang beses po? Ilang beses? Once. Ulitin natin. For Christ also hath How many times? Once. Can you say it? Everyone go. Once. Hindi po pa ulit-ulit. Once suffered for sins. The just for the unjust. That he might what? Bring us to God. Being put to death in the flesh, but quickened in the spirit. Si ano po ang significance sa atin ng lahat ng pasakit na ito? Okay, tanggap na po natin ang minsayin natin. Totoo na si Kristo'y dumaan sa lahat ng pasakit. Ano ito para sa atin? Now, I will speak to Christians. I will speak to those of you who have trusted Christ. Nakikinig po ba tayo? Kahit kayo mga nanonood siguro. Even those of you who are on television o kahit kayo na nanonood sa pamamagitan ng webcast, ng live streaming, kayo na lahat ang sumampalataya kay Kristo. Kayo na lahat ang tumanggap sa Kanya. Ano ang kinalaman? Anong ibig sabihin na siya'y dumaan sa lahat ng sakit? Hindi lang upang ikarga ang lahat ng ating pain and suffering, ngunit upang maging ihemplo sa ating pagharap sa lahat ng sakit at sa lahat ng kabigatan. Nakikinig po ba tayo? 1 Peter 2.21-25 For even here unto ye were called, sa lahat ng kanyang tinawag, sa lahat ng kanyang hinirang, sa lahat ng dumadalangin kay Kristo, sa lahat ng nagsasabing sila yung mga anak ng Diyos, ito po ang pinakamensahe ng kanyang ihemplo ng lahat ng sufferings because Christ also suffered for us leaving us an example that what? That ye should follow His steps. Na ano raw? Na tayo'y lumusob upang tayo'y magpasakit? No. Na ibig sabihin, sa kalagitnaan, mga kapatid, ng ating kalalagyan sa buhay, sa kalagitnaan ng balot ng kasalanan, sapagkat lahat naman tayo, kahit ligtas tayo, nasa kasalanan pa rin tayo. Did you know that? We are still subject to sin. We are not exempt from it. We do not believe in sinless perfection. For as long as we are in the flesh, ano po, palagi tayong subject sa lahat ng kahinaan ng laman. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled, what did he do? Reviled not again. When he suffered, he threatened not but committed himself to him that judged righteously. Sino po yun? Ang Diyos ang Ama. Who his own self bear our sins in his own body on the tree that we being dead to sins should live unto righteousness by whose stripes ye are healed. In 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2 it says, Peter says, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh. Ano ang bilin ni Peter? Arm yourselves likewise. Yun din po ang dapat nating kalalagyan. Okay? With the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, 
that he no longer should live the rest of this time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Sa kalagitnaan po ng ating kalalagyan sa buhay, lahat ng temptations dumadako sa atin. Lahat ng kung anong ihaharap ng mundo'y hinaharap sa atin. Ika eh, arm yourselves likewise. If the Lord did not go through sufferings, we cannot arm ourselves likewise. But since He went through and He was victorious, we can then arm ourselves likewise. Now, ano naman ang kinalaman na ang kanyang dugo ay bumuhos po sa krus ng Kalbaryo? Naniniwala po tayo bilang Lighthouse Bible Baptist Church na kinakailangang bumuhos ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo, inaawit natin, no? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Ano naman ang kahalagahan ng kanyang dugong bumuo sa kalbaryo? Alam niyo po ang ating pananampalataya ay hindi maaaring kompleto without the shed blood of Christ. Amen? Nung maliliit pa kami, palaging meron kaming Bible study, may mga nagtatanong, kawawa naman si Jesus? Sa tuwi nang ikikwento ang nangyari sa krus ng Kalbaryo and how that He died on the cross and He shed His blood, palaging ang attitude ng lahat ay naaawa sa Kanya. Kaya alam nyo, may mga tumatanggap kay Kristo, quote unquote, at tumatanggap sila kay Kristo dahil naawa sa Kanya. Ay, kawawa naman siya. Tanggapin na lang natin siya. Kikinig ba kayo? Walang pinagkaiba po yan sa pelikulang umiyak ka. Kaya po mga kapatid, kinakailangan natin itong maunawaan. Mas kinakailangan iyakan natin ang ating sarili na tayo na mapahamak. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa mga babae, weep not for me, but for yourselves. And in Galatians chapter 6 and verse 14, ano ang sabi ni Apostol Pablo? But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. I remember this song. You know, I shall weep no more for the cross that he bore, but I will glory in the cross. Why should then we glory in the cross? Sapagat ito po ang sinasabi na banda na kasulatan na sa pamamagitan ng kanyang bumuhos na dugo, in Ephesians 1.7, Ephesians 1.7, this is what Paul says, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Inulit niya yan sa Colossians 1.4, 1, 14. At ang sabi niya sa Colossians 1.14, In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. And then in Hebrews 9.22, ay sinasabi ng writer po ng Hebrews, And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Ano pong dahil? Mga kapatid, sapagkat ang dugo ng ating Panginoon ay dalisay. Wala pong bahid ng kung anumang kasalanan ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo ron? Lumalabas na ang kanyang dugo'y dalisay. At sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo, matuwid para sa atin. 
ang kanyang katuwiran na nasa kanyang dugo ang pumutong sa atin. Nakikinig ba kayo? Kaya doon sa mercy seat ng Panginoon, sa mercy seat ng Ark of the Covenant, nung sandaling ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo and His blood was shed and when He gave up the ghost, ano po nangyari? Yung pong veil ng templo ay nahati mula sa taas hanggang sa baba. The veil of the temple was rent in twain. Okay? Alam nyo, hindi karakarakang napupunit po iyon. So, balit the veil of the temple was rent in twain, almost 90 feet high. Ano po ang significance? Noong mga panahon pong iyon, hindi natin makumpirma kung ang Ark of the Covenant ay naroon. But, napaka-significant po, na kapag ang veil, no? Ano bang Tagalog ng veil? Ang kurtina? Kurtina ba yan? Okay? Ang veil ay napunit at nabuksan ang Holy of Holies. Alam niyo po kung ano ang unang makikita? Ano ang unang makikita? The only furniture sa loob po ng Holy of Holies is the Ark of the Covenant. Subalit, ang una mong makikita sa Ark of the Covenant ay yung pong takip. Ang tawag doon ay mercy seat. Okay? Kaya, nung ang mat, yung mataas na veil ay napunit at nahayagang nasa loob, ang una mong makikita would be the mercy seat. Ano pong ginagawa sa mercy seat? Doon po ibinubudbud ang dugo ng sacrifice. Okay? At sa ibabaw ng takip na yan, ay doon po ibinudbud ang dalisay na dugo ng ating Panginoon upang ang makikita ng Ama ay ang kanyang dalisay na dugo at yung hindi sa atin. So that, anong ibig sabihin? sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo, ang ating mga kasalanan ay mahugasan. So that by His shed blood, we can be forgiven. Our sins may be cleansed. Kaya po napakaganda na ating makita, mga kapatid, ang kahalagahan ng kanyang dugong bumuhos ng kalbaryo. 1 John chapter 1, verses 7 to 9. Ano ang sinasabi ni John? Ito po ang praktikal na bagay para sa atin. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And look at this. And the blood of Jesus Christ, His Son, Ano pong ginagawa ng kanyang dugo? Cleanseth us from what? All sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to what? Cleanse us from all unrighteousness. At mga kapatid, yan po ang significance at yan ang kahalagahan ng pagkabuhos ng dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At maliban na ang kanyang dugo'y bumuhos, wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi tayo haharap sa Diyos na dalisay, but we are justified before God. We are made righteous because of His blood poured on Calvary's cross at anumang pagkakasala ang kanyang dugo ay naguhugas sa ating lahat. Kung kaya nga po sa bagay na praktikal, sa lahat ng taong nagpapahalaga sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito ang resulta. Hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan Tama po ba? 
Amen? Aayaw nating mabuhay sa kasalanan. Sapagkat kung gayon, ay binawalang bahala natin ang dugong bumuha sa kus ng Kalbaryo. Gayon po ang ating pagpapahalaga. Hindi lang po tayo nagsiselebra ng muling pagkabuhay. At pagkatapos ng muling pagkabuhay, magkakaasala na naman tayo at mabubuhay na naman tayo malayo sa Panginoon. Kaya po kinakailangan tingnan natin ang kahalagahan ng bawat ginawa ng Panginoon para sa atin at yun ang kunin natin lahat. Amen? Oh yes, nagkakamali tayo. Oh yes, nadara pa tayo. Subalit hindi tayo nananatiling malayo Hindi na tayo nanatiling rebelde sa Panginoon. Hindi na tayo nanatiling pasaway sa Kanya. Subalit kung tayo ay merong pagtanggap ng ating kasalanan, we have an advocate with God, Jesus Christ the righteous. And if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Kaya po kahit sa lighthouse, mga kapatid, mahalaga na tayo ay may pag-admit ng ating pagkakasala sa Panginoon. Sapagkat doon ina-apply ang kanyang dalisay na dugo. Dumako tayo sa kanyang kamatayan. So, anong nangyari? Anong kahalagahan ng kanyang kamatayan? Romans chapter 5, verses 6 to 10. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kinakailangan siyang mamatay sapagkat ang kapurosahan ng kasalanan ay kamatayan. Inako niya ang ating kapurosahan. Inako niya ang ating sakit. Inako niya ang ating kamatayan. Verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, tayo ay inireconcile sa kanya much more being reconciled, we shall be saved by His life. In Romans chapter 8 and verses 3 to 4, ano pong sinasabi? For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin condemned sin in the flesh that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Galatians 1, 4-5 Who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil world. So, ano ang halaga ng kanyang kamatayan? Ang halaga po ng kanyang kamatayan ay ang pag-aako ng ating kamatayan. Kaya po mga kapatid, hindi natin winawalang bahala ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin. You see, Kaya nga doon sa Hebreo Kapitulo 10. Okay? O, puntahan muna natin Ephesians chapter 2, verses 13 to 22. Ephesians chapter 2, 13 to 22. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances, for to make himself in himself of twain one new man, so making peace, that he might reconcile both unto God in one body on the cross, having slain the enmity 
thereby. You see, narito po ang kahalagahan ng kanyang kamatayan. How about his burial? Napag-usapan natin ang kanyang sakit, ang kanyang bumuho sa dugo, ang kanyang kamatayan, ano naman ang kanyang pagkalibing at pagkalibing ng tatlong araw at tatlong gabi, 72 hours. At bakit kinakailangan ganong katagal? Okay? Now, i-shortcut ko na lang lahat. Ang Panginoon po ay hindi inilibing ng isang araw. Okay? Hindi tayo naniniwala na ang Panginoon ay namatay ng biyernes. Pagkatapos ipinasok sa grave ng biyernes ng gabi. Okay? At bumangon na uli ng linggo ng umaga. For in that, kung yan ang totoo, then isang araw lang siya. Nakikinig po ba tayo? But we believe as what the Lord said, that as Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The heart of the earth meaning his entombment. At bakit kinakailangan tatlong araw at tatlong gabi? Shortcutin natin. Bago ang Panginoon ay dumako sa Kalbaryo, he was in Bethany. Ano nangyari sa Bethany? Lazarus died. Subalit, Alam na ng Panginoon na siya'y namatay. Hindi pa siya pumunta sa Bethany. And when he finally arrived sa Bethany, Lazarus had been dead four days. John chapter 11. You can read that. Ang sabi ni Mary, Panginoon, by this time, he stinketh because he has been dead four days. Tumangis ang Panginoon. Jesus wept. But why did the Lord have to wait until the fourth day before He could raise Him up? Simple. Sapagkat ang pagbangon po ng Panginoon ay hindi lang po pagbangon mula sa kamatayan, kundi pagbangon sa dagumpay mula sa kabulukan. And you must understand this. Ang kabulukan po ng isang labi ay dumadako on the third day. And resurrection must be a resurrection that would be victorious from corruption to incorruption. Kaya napakaganda ng illustration. Okay? At doon po, sa sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, 42-44, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in natural body. It is raised a spiritual body. Lastly, ano ang kahalagahan ng kanyang resurrection? Ang kanyang pagkabuhay na mag Sa 1 Corinthians chapter 15 ay binabahagi sa atin ni Apostle Pablo that Christ is the first fruits of them that slept. Subalit, napakaganda mga kapatid ng sinabi ni Paul doon po sa Ephesians chapter 1, 19 to 23. And I will end with this. Let's open to Ephesians 1, 19 to 23. Ano para sa atin, lalo sa lighthouse, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Are you reading this? Ito. And what is the exceeding greatness of His power to us who are to believe? According to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead. Are you looking at this? Ibig sabihin na sinasabi ni Apostle Pablo ito, ang pinakatugatog ng lahat ng kapangyarihan ay ang kapangyarihan na nasasaksihan nang siya'y bumangon sa mga patay, victorious over sin, victorious over death, and victorious over corruption. Wala ng ibang tagumpay 
na napakatayog kundi ang tagumpay ni Kristo mula sa mga patay. At ito ika ay tagumpay para sa ating sa Kanya ay sumasampalataya. Nariyan ba kayo? Okay. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. Kung kaya nga po mga kapatid, doon sa Ephesians chapter 2, look with me, Ephesians chapter 2 and verses 4 to 10. But God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together. Nang bumangon ng Panginoon mula sa mga patay, ay para sa atin din yun, together. And hath raised us up, verse 6, together, and made us sit together in heavenly places in Christ, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward whom? Toward us. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinaka-practical palang aplikasyon ng kanyang muling pagkabuhay ay ipakita ang kanyang kapangyarihan at ang yaman ng kanyang biyaya upang tayo ay pagyamanin din naman kay Kristo bilang kanyang eklesiya. Ang lahat ng ito'y para sa atin. At yan ang kahalagahan ng lahat. Kaya sa araw na ito, we are not just celebrating resurrection. We are celebrating all of what Christ had done for us. And we take everything and we say, Lord, thank you for all things you've done. I take your grace. I take your power in the resurrection and reach us as your people. Let's stand and pray.
hope you enjoyed our program today. I hope you were blessed. But one thing about this, I hope that the Word of God came so clear and how that through the Lord Jesus Christ, you can come and uh, receive eternal life and be forgiven of your sins. Whoever you are, wherever you are, whatever your condition is. The only thing that we need to do is this, to admit before God that we need Him, that we are sinners. And once we do admit, then we come to Him in prayer, recognizing that Jesus Christ died on the cross and how He was buried and He rose again. And then we receive Him in our lives and in our hearts as Savior and Lord. Let me just lead you in this prayer. You can pray with me and you can say, Lord Jesus, thank you for dying for me on the cross. Dear God, thank you for loving me. Thank you for how you looked at me even in my being a sinner. I admit I am a sinner and I am coming to you through the Lord Jesus Christ. Lord Jesus, come into my heart. I repent of my sin and I accept you into my heart as my Savior and as my Lord. Thank you for your forgiveness. Thank you for eternal life. I recognize that now you are my Lord and my Savior. This is my prayer in Jesus' name. Amen. If you pray that prayer, then celebrate with us. Maybe you can write us, you know, send us some word that through this program you receive Christ and how this program blessed your heart. God bless you.